и вернешь. А понял, да ты руки свои да убери, пуча! Банк, закрыт! Я тебе сказал, что непонятно, закрыт! Dmitry Rogozin, the ex-head of Russian Roscosmos Space Agency is in danger of paralysis because of a shrapnel wound, when he was targeted by a Ukrainian precision artillery strike in Donetsk while dining on his birthday. Rogozin had been leading a Russian mercenary unit called Tsar's Wolves. I guess this is typical example of battle tourism gone wrong. And this is teaser vid from the last operation of Foreign Legion. This, this is Yeah. This is a sandwich with no bread. Where the f are all our guys? You think they're hitting this? And we have our hero. This 18-year-old guy joined the ranks of the Freedom of Russia Legion, which united the Russians who went over to the side of Ukraine. He urged his fellow citizens not to be afraid of dictatorship, but to stand together against the Putin regime. Здравствуйте. Я самый молодой легионер в своем подразделении. Но это не мешает стать мне тем, кем не может стать большинство моих сограждан. Не поддавайтесь кремлевской пропаганде. Не идите на преступную войну, не идите на убой. Всей этой УПГ, которая захватила власти в России, наплевать на ваши жизни и жизни ваших близких. А за себя я могу сказать, я сделал свой выбор. Бороться под командованием опытных командиров которые ценят жизнь каждого легионера, что не свойственно армии моей страны. Я готов бороться за свое будущее и будущее своих близких. А готовы ли вы к этому? Так что у каждого есть свой выбор. Быть стадом и плыть по течению, либо самому распоряжаться своей жизнью и свободой. Слава Украине! Свобода России! And after the video where Russian mercenaries from Wagner insult the chief of Russian general staff with obscene words and complain that they have no ammunition, the head of Wagner Prigoshin personally visiting the dugout where soldiers who insulted general staff are located. They congratulate each other with the new year. Soldiers tell him that it's nice and warm where they are. There is a deeper story here, BQs of a clash between Wagner and the regular army, so stay tuned for more in the future. More videos of a Russian bank panic, likely leading to a run on Russian banks, Putin and Prigozhin now increase rhetoric that the oligarchy must start paying more. But first they'll fleece the poor and pensioners. Russian actress Olga Badina, supporter of war, is furious that the music of Russia's geopolitical opponent is playing everywhere in Russia. She's stupid or what? Что это такое? Далеко ходить не нужно. Вот в Москве есть магазин «Армия», вот где продается армейская одежда. Там тоже, понимаете, там американская музыка. Это вообще как? Вот сегодня мы продолжаем встречать Новый год с английскими песнями, с американскими. Это как? Давайте вот каждый из нас будет знаю, там, находить время, подходить к директору магазина и просто обращать внимание. А почему мы должны, находясь здесь, в России, вдруг слушать язык нашего геополитического противника? Это как? Мы живем в России. Почему мы не говорим по-русски? Cars in Russia wearing the war symbol Z are being damaged and vandalized more and more.
Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you wanna support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues. Every day we had a guy last week at six rescues in six days. You know, he's doing the job every day.